Good morning, saints. Uh, good morning, heliga. I hope you have a happy and joy day. Jag hoppas att ni har en glad och fin dag. Do you agree with me that God has blessed us so far? Håller ni med om att Gud har besignat oss så här långt? Praise God for that. Prisa Gud för det. Are you ready now for the last message? Är ni nu redo för det sista budskapet? It will be a very practical message. Det kommer att bli ett väldigt praktiskt budskap. And in order that we are blessed I would like to ask you once again just to kneel down briefly. Oh, jag vill be er återigen att vi kan knäböja tillsammans. Our heavenly Father, vår himmelska Fader, you have sent Jesus in this world. Du har sagt till Jesus i ditt ord to show us the Father, att visa oss Fadern and to overcome sin, att övervinna synden. Father, I want to thank you that Jesus Christ prepared the way for us. Och vi tackar dig att Jesus Kristus har förberett vägen för oss. That when he is asking us to follow him. Och när han när vi, när vi har blivit ombedda att följa honom. That this is a promise. Att det är också ett löfte. That we are able to follow him. Att vi har förmågan att följa honom. Not in words but in practical ways. Inte bara i ord utan också på praktiska sätt. And in this hour we ask you to teach us by your Holy Spirit. Uh, och den här stunden så ber vi att du ska undervisa genom den heliga ande. What it means. Vad det betyder. To have a practical relationship with you. Att ha en praktisk relation med dig. In Jesus name we pray. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. I found out that we can talk a lot. Jag har upptäckt att vi kan uh, tala en hel del. But when it is not practical, what does it worth? Men uh, om det inte blir praktiskt, vad är det då värt? So my prayer is that we receive the strength and the encouragement of out of the study. Uh, och jag ber att vi ska få styrkan och uh, uppmuntran av det här studiet. The Bible is talking about in our experience that everything is based first of all on the conversion a new born again experience. Och Bibeln talar om att allting är baserat på uh, uh, ny på nytt födelsen. That we become a new creation in Jesus Christ. Att vi blir en ny skapelse i Jesus Kristus. That all old values have passed away. Att uh, gamla värderingar har uh, passerat bakom oss. And that new values are taking over in our lives. Att nya värderingar tar över i våra liv. Paul is talking about this in Romans chapter 6 and in Romans chapter 8 specifically. Uh, pa- Paulus talar om eight sorry from eight to from six to eight. Uh, Paulus talar specifikt om det här i Romarbrevet kapitel 6 till 8. The Bible encourages us in Revelation chapter 3. Uh, Bibeln uppmanar oss i uppmuntrar oss i Uppenbarelseboken kapitel 3. To him that overcomes will I grant to sit with me in my throne. Uh, den som vinner seger, honom ska låta sitta med mig också på min tron. Even as I also overcame så som också jag har vunnit seger. And I'm set down with my father in his throne. Och sitter med min fader på hans tron. And again in Revelation chapter 21. Och återigen i Uppenbarelseboken 21. He that overcomes, den som segrar, shall inherit all things. Ska ärva allt detta. And I will bless, uh, sorry, and I will be his God. Och jag ska vara hans Gud. And he shall be my son. Och han ska vara min son. Overcoming sin is essential in the plan of salvation. Att övervinna synden är väsentligt i frälsningsplanen. It's a lie of the devil that we can be saved in sin. Det är en djävulens lögn att vi kan bli frälsta i synd. Only in obedience we can be saved. Och vi kan bara bli frälsta genom lydnad. But it's not that God is asking for my obedience. Men Gud frågar inte efter min lydnad. He's asking for the obedience of Christ in my life. Han frågar efter lydnaden av Kristus i mitt liv. That I that it becomes practical that it's that it's something that is observable in ja. my life. Så att det kommer bli praktiskt och någonting som kan observeras i mitt liv. Not just something which is um, 
imputed to me which is you know put on my account uh, inte bara något som är tilldelat mig som görs på mitt konto but something that is also imparted to me that does something with me men utan någonting också som tillräknas åt that och truly gör a, någonting för that mig truly a change takes place in my life att en verklig förvandling inträffar i våra liv and the desire to have that experience is not enough. Uh, en längtan att ha den här erfarenheten är inte tillräckligt. Because if you just stay with the desire, uh, därför att om du be- består bara i tanken att, att per- önska dig, the person is still a slave. Så är den här personen fortfarande sovande. You know the only difference is den enda skillnaden är <coughs> a worldling who participates freely in sin att man kan f- t- uh, fortsätta att t- uh, tillämpa synd. He finds pleasure in the sin and då finner han också um, en njutning i synden and he enjoys the slow self destruction och han njuter av en långsam självförstörelse so the worldling who doesn't have any concept about overcoming sin så so världen har inget koncept eller förståelse av att övervinna synden he in his unconscious um, sinful life uh, och han i sitt uh, omedvetna tillstånd om att uh, om det här med att förstå synden he is even in a better condition than the believer är faktiskt i en bättre situation än den troende who is a conscious sinner som är en medveten syndare but has just a desire to overcome men ända så har en önskan att vinna do you över. understand that point förstår ni skillnaden the world is actually in a better condition than the person who just wishes who just wish to overcome den världsliga människan har en bättre utgångspunkt än den som önskar att övervinna because that person can even still enjoy to a specific extent his sinful life. Uh, därför att den här personen kan fortfarande njuta till en viss utsträckning av det här syndfödda livet. It's you are in a very miserable state if you are a Christian and don't know how to overcome. Du är i en väldigt miserabel situation om du uh, inte vet hur du ska övervinna. Because your sin is aware unto you. Därför att du är medveten om synden. But you're like the hamster who's constantly running around in that wheel. Men du går liksom runt i det här ekohjulet. And he's making no process at all. Ja, och du gör inget framsteg alls. Now praise God, this is not the Christian experience which God has in mind for us. Ja, och jag prisar Gud att det här är inte en erfarenhet som Gud har förberett för oss. Even this is taught in many many Christian churches. Även om detta undervisas om i många många kristna kyrkor. Or let me say in almost every Christian church. Ja, nästan varje kristen kyrka. Besides the faithful Seventh-day Adventist churches. För, förutom de trofasta sjundedags adventist kyrkorna. We know that it doesn't come by our own strength. Vi vet att det här kan inte ske i vår egen styrka. And when we start, when we want to overcome, there are other steps important. Ja, när vi nu önskar att uh, övervinna så finns det en del steg som är viktiga. The Bible tells us in 1 John. Bibeln tell, berättar för oss i 1 Johannes. For whatsoever is born of God overcomes the world. The middle time. Middle. Which was it? 1 John 5. Yes, this part. Ja, vers 4. För allt detta som är fött av Gud besegrar världen. And this is the victory that overcomes the world even our faith. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. So before we can overcome sin, så so innan vi kan övervinna synden, we need to be born again. Så so behöver vi bli på nytt födda. And we need this every day anew. Och vi behöver på det på nytt uh, varje dag. I can have had a born again experience. Jag kan ha haft en på nytt födelse erfarenhet. And I i over the years I have learned what God's will is. Ja, och över åren har jag förstått vad Guds vilja är. And it might be that I wake up once in the morning. Ja, och det kan vara att ibland att jag vaknar upp på morgonen. And I know from my mind God's will. Och jag vet i mitt sinne vad som är Guds vilja. And it's everything is correct, you know, from from my understanding. Och allting är helt uh, klart ifrån mitt sätt att se på det. But still I need a born again experience every morning. Men ändå så behöver jag en på nytt födelse varje morgon. And that takes time with Jesus in the morning. Och det kräver tid med Jesus varje morgon. Otherwise I will go through the day. Annars så kommer jag gå igenom dagen. And I have things right in my mind. Och har saker som är rätt ställda i mitt sinne, ställda i mitt sinne. But I might be in danger to accomplish Christ will in my own strength. Men det kan vara så att jag ska genomföra Guds plan i min egen styrka. And it might be that I even if I'm right, it, it might be that I force these things upon others. Och det kanske är så att även om jag har rätt så kanske jag på 
trycker någonting på saker som på andra människor. And I want to tell you this openly. Och jag vill berätta det helt öppet. Because you know I consider myself also like I believe yourself more like on the conservative side so to say of Adventism. Och jag vill säga det här för att jag betraktar mig själv liksom ni som en, som en del av den konservativa sidan av adventismen. But it's actually not about conservative. Men det handlar inte om konservatism. It's more about to be obedient. Det handlar mer om att vara lydnad. You can lydnad. be very much conservative and very much wrong. Du kan vara väldigt konservativ men ändå mycket fel. So I think that we agree on this. Så jag tror att vi håller med om det här. Jesus says also in 1 John chapter 5. Uh, Jesus säger också i 1 Johannes kapitel 5. Who is he that overcomes the world but he that believeth that Jesus is the son of God? Så vem är den som besegrar världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Now this verse is telling me den här versen säger mig that everyone att var och en how, however weak you feel yourself so when, oavsett hur svag man är that everyone who seeks Christ att var och en som söker Kristus and starts to stop to trust in himself and believes in his righteousness och slutar att förlita på sig själv och förtröstas på han, hans rättfärdighet he will overcome då kommer han att bli en segrare it's the promise of the bible det är ett löfte i bibeln In Zechariah chapter 4 verse 6 the Bible says I Zechariah 4 6 say the Bible It's not by might inte genom eh, kraft which means our might eller vår styrka It's not by our power inte genom vår kraft but by my spirit men says genom, the Lord of hosts men genom min ande säger Herren Sebaot I know several years when I came to Adventism uh, under flera år efter jag kom till Adventismen I was playing in a heavy metal band innan jag gjorde det så ko- spelade jag ett uh, hårdrocksband for seven years eller heavy metal under flera år and I practice uh, my guitar about 10 to 12 hours each day uh, och jag uh, um, tränade på att spela på min gitarr i 10 12 timmar varje dag so I was very eager så jag var väldigt ivrig and diligent och flitig Um, thinking to become the next rock star. Jag f- hade önskan att bli nästa rockstjärna. And I did many things for this. Jag gjorde många saker för att uppnå detta. So but when I became a Christian and a Seventh Day Adventist Christian. Så när jag blev kristen och en sjunde dags adventist. The first month I was, you know, I was so in love with Jesus. Och första månaden så var jag så stor kärlek till Jesus. I was so overwhelmed by this message. Jag var så överväldigad av det här budskapet. And I need to say I was honest in my first weeks, month of my Christian experience. Och jag var väldigt uppriktig i mina första månader och veckor av, av den här kristna erfarenheten. I was still playing in this heavy metal band. Jag spelade fortfarande i det här heavy metal bandet. You know, we know that God gives not directly every light. In the beginning. Gud ger inte alltid ljuset direkt. And it gives us time to grow. Det ger oss tid för att växa. So I I went to church, I read my Bible. Så so jag besökte kyrkan, jag läste bibeln. I I loved to to share Christ. Jag tyckte om att dela Kristus. And then one day a lady from the church she came to me. Uh, och en dag så kom en dam i kyrkan fram till mig. And she asked me very friendly. Och han frågade mig väldigt vänligt. So Timo, what do you think about your music now? Uh, och så hon frågade Timo, vad, vad tycker tänker du om din musik nu? And I did not really understand the question. Och jag förstod inte riktigt frågan. And I I also because of this I also was not really or felt attacked by the question. Och på grund av det så var jag inte heller attackerad av frågan. So I just answered honestly. Så uppriktigt så svarade henne. I don't know what what should be wrong with my music. <laughs> jag vet inte vad är det skulle det vara något problem med min musik. And um, so during that time I started to read a book from Ellen White. Ja, och vid den tidpunkten så började jag läsa en bok som Ellen White skrivit. You know I must say before I continue. Och jag måste säga innan jag fortsätter. Some of you know that I came to the faith by the writings of Ellen White. Ja, och en del av er känner till att jag kom till tron genom Ellen Whites skrifter. And every time when somebody is accusing me or Adventism because of Ellen White. Ja, och när människor då attackerar oss på grund av mig eller Ellen White. You know I tell them så säger de I'm not yet perfect. Jag är ännu inte fullkomlig. In terms of perfection where God wants me to be. Uh, if the term of den fullkomlighet som Gud önskar. But what I have experienced the last 12 years with Christ. Men vad jag upplevt under de senaste 12 åren med Kristus. And how he has helped me to overcome many sins. Och hur han har hjälpt mig att övervinna många synder. This is not from the devil I tell you. Det är inte från djävulen, det vill jag säga. I came through Christ with the writings of Ellen White jag, directly. 
Jag kom till Kristus genom Ellen Whites skrifter. She had a huge imp- her writings had a huge impact in my Christian experience. Hennes skrifter hade stor påverkan. And so I found myself there reading another book from her. Så so där upptäckte jag själv att jag läste en annan bok utav henne. Again this wasn't the very beginning of my Christian or Adventist experience. Det var alltså återigen i början här av min kristna erfarenhet. And I read about the plan of salvation. Och jag läste om frälsningsplanen. And like never before this touched my heart so much. Yeah, och jag kommer ihåg och det här berörde mitt hjärta så mycket. They started, you know, to cry. Och jag började gråta. You know, I'm another person who cries very often. Ja, jag är en person som inte gråter speciellt ofta. But that moment I was so touched what what I started really deeper to understand what it meant. Men vid den här tidpunkten så blev jag så berörd och jag började förstå på ett djupare plan vad det var som what, avsågs. What Christ did for me personally. Vad Kristus gjort för mig personligen. In that moment I started to pray. Och vid det ögonblicket så började jag be. I said to God something like the following. Jag sa ungefär så här till Gud. Lord I understand much deeper now what you have done for me. Och jag sa så här, jag förstår mycket djupare nu vad din plan är för mig. And I said, you know Lord, if there's something which is still between me and you. Och jag sa här om det fortfarande finns någonting som skiljer mig och dig. Please show this unto me. Så visa det för mig. You know God knew of course. Och Gud visste naturligtvis. That there were many things <laughs> in my var, character. Att det var många saker. But again, you know, once in a time he shows us things. Så ibland emellan oss så visar han oss saker. And God knew exactly what thing he can now reveal to me. Och Gud visste exakt vilken tidpunkt han kunde uppenbara saker för mig. And I didn't pray specifically for something. Och jag bad inte specifikt om någonting. For example for the uh, music. Eller som till exempel angående musiken. But um, this was my prayer. Men det var min bön. And so in the next days I had some conversations. Så so under de följande dagarna så hade jag en del samtal. I received some books about music. Jag fick en del böcker om musik. Good books who explain the background of music. Uh, goda böcker som beskrev musikens bakgrund. Also specifically the kind of music I was involved in. Och specifikt den sortens musik som jag var engagerad and i. And then I understand or started to understand where this music comes from. Och då började jag förstå var den här musiken kommer ifrån. And I ask also myself the question why I am actually involved or was or yeah I still was involved in that kind of music. Och jag började ställa mig frågor varför jag hade varit och framförallt för fortfarande var engagerad i den här sortens musik. You know, I, I I told you already I presented myself in a specific picture to oh, the yeah. outwor- uh, to the yeah people outside. Och jag presenterar mig själv som en speciell liksom bild för människorna där ute. And every time you know when I see a person um, nowadays like you know in this kind of lifestyle and dress och varje gång jag ser en person med den här eh, livsstilen eller klädseln from like the, the rock scene från uh, rock scenen uh, maybe from the music or those those people you know who bike who ride their bikes eller de som är motorcyklister you know i i still have like a kind of um relationship to these people. Så so har jag en slags relation till den här sortens människor. It's not that sin connects us still. Det är inte så att synden förbinder oss But längre. I know exactly these people, you know, it's just that they they try, you know, to be hard. Ja, jag förstår de här människorna, de försöker vara hårda. And many of them inside they're very soft. Men på insidan är många av dem väldigt uh, mjuka. And many of them, not all, but many of them they're ju- really loving people actually. Och, och många av dem är faktiskt väldigt uh, älsklingsvärda människor. And they just you know maybe deceived or they 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 are disappointed from life. Och de är kanske bedragna eller besvikna med livet. But they actually desire something better. Men de I önskar faktiskt that. någonting uh, bättre eller djupare. And so this was also in my case. Uh, och det var också i, i samma sak i mitt fall. And I I found out that the motivation is actually that I was searching for love. Ja, och uh, jag upptäckte att uh, motivationen var faktiskt att jag sökte efter kärlek. And so I came to the point that I realized that this music so is hindering me in my my relationship with Christ. Så so jag kom till den här punkten och jag förstod att musiken hindrade mig i relationen med Kristus. I found myself also that I had not so much anymore the desire to present myself. Ja, och jag upptäckte också att jag har inte så stort behov av att liksom Uh, hävda mig själv. Because before you know we did a lot of stupid things while we were on stage. Ja, och för tidigare så gjorde en del dumma saker när vi var på scenen. Just to receive attention of people. Bara, bara för att få människornas uppmärksamhet. So I saw that that this the spirit of selfishness step by step you know became less. Så jag såg den här andan av själviskhet bara av, började avta steg för steg. And so 
one morning I woke up. Så en morgon så vaknade jag. And God made it very clear to me. Så Gud gjorde det väldigt uppenbart för mig. Leave your music band today. Lämna ditt uh, musikband idag. And I tell you this was not easy. Och jag säger det här var inte lätt. I had some kind of conviction now. Jag hade en viss övertygelse nu. But you know playing in this band for so many years. Uh, men att spela i det här bandet under så många år. And this was li- really like to give up or to sacrifice like a child. Och det var liksom som att offra ett barn. But um, I've learned something very important in my early Christian experience. Men jag lärde någonting väldigt viktigt i min tidiga kristna erfarenhet. When God is calling you today. När Gud har kallat dig idag. Don't you know run away. <laughs> spring inte iväg. React. Reagera. It's so much easier in the first step. Det är så mycket enklare om man gör det tidigt. So I called up my my um, band colleagues. Så so jag ringde upp mina kollegor i bandet. We met in the evening. Vi möttes på kvällen. I told him on the phone, you know, I need to tell you something. Ja, och jag berättade på telefonen, jag behöver berätta någonting. And now I was standing there. Och så stod jag där. You know, still my long hair. Jag hade fortfarande långt hår. Uh, some of my piercings still not all, but some still I had. Inte all piercing, men en del kvar fortfarande. No, I was 15-20 kg stronger than now. Jag var 15-20 kilo uh, starkare än vad jag är nu. Because I was still in bodybuilding. Därför höll på med kroppsbyggen. And you know, um, so and of course they knew me och naturligtvis de, de kände mig they know my way before how i talked de kände hur jag tidigare brukade uttrycka mig and uh, things that i did och saker som jag gjorde and now i i told them och jag berättade för dem you know guys i i still love you ja killar jag älskar er fortfarande but i need to stop here right now men jag måste lämna er just nu i cannot continue in this lifestyle with you jag kan inte fortsätta den här livsstilen tillsammans med er i found jesus jag har funnit jesus and i want to follow him och jag önskar följa honom i started to understand what it means that he died for my sins jag har börjat förstå vad det betyder att han dog för mina synder you know it for them and I, I understand them uh, och för dem och, och jag förstår dem um, they they it was like if i would if i have told them that some some aliens came you know and brought me somewhere or so <laughs> för dem var det precis som någon utomjording hade kommit och tagit bort mig någonstans it was really strange for them what i've told them det var väldigt underligt vad jag berättade för dem which made the whole situation that easier for me ja, det gjorde inte situationen lättare för mig but i was thinking i need to stand for christ men jag tänkte jag måste stå upp för kristus he stood for me han stod han dog för mig and so that night we had a We had a two hour conversation. Så so under en två års uh, samtal eller två timmars samtal. And they even attacked me saying you know you are so selfish Timo. Ja, de till och med attackerade och de sa att du är så självisk. They said you know you know in two weeks we have, a, we have a, such an important uh, concert to give. Uh, och i en väldigt kort tid så har vi en väldigt viktig konsert. And you know I was the lead guitarist in that band. Och jag var då första gitarristen i det här bandet. Which means in two weeks to find another person who can play the part I played is difficult. Och bara på två veckors tid att hitta en person som kan ta den rollen som jag spelade, det var väldigt svårt. But anyway, I went home. Men hur som helst jag gick tillbaka hem. I knelt down and I really really started to cry. Uh, och jag knäböjde och jag började gråta. And I said to God, you know I'm I hope I have made the right decision. Och jag sa till Gud, jag hoppas att jag har fattat rätt beslut. That same evening one of the band colleagues sent me a message. Uh, och samma kväll så skickade en av bandkollegorna ett budskap. Which really gave me comfort. Som faktiskt faktiskt ger mig kom ett tröst. He said Timo I know you so of uh, so many years now. Ja, uh, och jag har känt dig under så lång tid nu. And even if I cannot really in some way understand your decision. Ja, även om jag inte riktigt kan förstå ditt beslut. And what you have experienced with vad, God. Och du upplevt med Gud. And again I can understand him so how can you understand how you know you cannot really relate to it if you have not un- experienced it yourself. Och naturligt man kan inte riktigt förstå det om man inte upplevt det själv. But he said you know Timo I know you so long and I know that you are not crazy. Uh, och han sa Timo jag jag har känt dig så lång tid och jag vet att du inte är tokig. You were always straight. Du har alltid varit rakt fram. You were always diligent. Du har alltid varit flitig. Logical, you know, so to say in the world. <laughs> med världens sätt att säga på det. And so that gave me some comfort. Så det gav mig som en del tröst. And the next morning, och nästa morgon, I tell you I woke up. Uh, så vaknade jag. And since that time this is now 11 years ago. Uh, och det här är nu 11 år sedan. Well, almost 12 years ago. Nästan 12. I just had totally peace. Då hade jag fullkomlig just frid. Peace. 
helt och fullkomligt you know, fri. I never never had the desire to go back into that lifestyle. Jag har aldrig haft en längtan att gå tillbaka till den livsstilen. God really blessed me by just listening to the voice of the Holy Spirit. Och Gud välsignade mig genom att jag lyssnade till den heliga andes röst. You know, and sometimes we don't know how this is happening. Uh, och ibland så vet vi inte hur det här kan ske. It's like in this um, this parable of Jesus. Det är liksom i den här liknelsen som Jesus berättar. Where he talks about the wheat, how it is growing. Det talas om det här vetet hur det växer. And how the corn is growing. Så hur kornet växer. And then we cannot really explain it's just happening, you vi know. Kan, vi kan inte förklara det, det liksom bara händer. It's like if you have a garden for example. Det är om du har en trädgård till exempel. And let's say you 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 look at your bell peppers. Och du ser på dina paprikor and overnight the next day you you come again to your bell peppers och nästa kväll kommer du tillbaka och ser på dina paprikor and they just grew amazingly <laughs> och de har växt helt förundransvärt it's that right sometimes it's like this <laughs> ja ibland är det faktiskt så then you think you know how could that happen just a few hours ago and oh. they they really grow maybe <coughs> centimeter or something like this och du tänker så här ja, men det är bara några timmar sedan hur kan de växa med en centimeter but it's happening men det händer you know Jesus in, in second Corinthians chapter 5 it says ja, och Jesus säger det här, i Bibeln står det här i andra Korinthierbrevet 5. Therefore if any man be in Christ. Därför om någon är i Kristus. He is a new creature. Så är han en ny skapelse. All things are passed away. Det gamla är förbi. Behold all things are become new. Se allt har blivit nytt. Now we need to understand something with this verse. Så vi behöver förstå någonting vad det gäller den här versen. It is of course true. Det är naturligtvis sant. If we are in Christ. Om vi är i Kristus. We are truly a new creature. Så är vi verkligen en ny skapelse. We have received really now the Holy Spirit. Vi har verkligen tagit emot den heliga ande. We have received a new mindset. Vi har tagit emot ett nytt sinne. And then the Bible says all things are passed away. Och Bibeln säger att allt gamla allt är förgånget. Behold all things are become new. Så allting har blivit nytt. Now even if all things became new. Men även om allting har blivit nytt. Does that mean that there is no fight anymore? Uh, betyder det att det finns ingen stolthet längre? Is your old nature dead? Har din gamla natur dött? Oh not at all. Nej, inte alls. It just become really alive. Den blev verkligen verkligen uh, levande. Before you just followed your fallen nature. Uh, tidigare så följde du bara din fallna natur. Without knowing that it is leading you. Uh, utan att veta att att det var på det sättet. You think it's normal. Vi tror att det är normalt att den leder dig. But now it's like what Paul says in Romans chapter 7. Och, och nu är det som Paulus säger i Romarbrevet kapitel 7. Um, he is talking about you know that a second law you're still on the same page. Ja, okay. He's he's talking about that that like a second law is coming into your life. Han säger att det är liksom en andra lag som kommer in i ditt liv. It's now you know the flesh det nu köttet and it's the holy spirit och det är den heliga ande and there's strife now in in your life for the mastery och de kämpar nu i ditt liv för att du härskar över dig and now it depends which of those sides i feed och, och nu bet- nu vad, vad det beror på det är hur, vilken sida man föder you know in galatia oh no we don't need to read it, but in galatians chapter 5 i galaterbrevet kapitel 5 paul makes the same point så so, driver paulus fram samma poäng in verse 17 i vers 17 you know he talks about this this conflict between the the flesh and the spirit han talar om det här konceptet och köttet och anden you know um when we go to the next slide och vi går till nästa bild. We will not read this now. Vi ska inte läsa det there, nu. There are several slides. Det finns flera bilder här. Which gives a very very good explanation on this very point. Som ger en mycket mycket bra förklaring av just den här poängen. That's from AT Jones. Det är från AT Jones. And I think it's a perfect explanation. Och jag tror det är en fullständig perfekt förklaring. Because of time's sake we will not read this now. Men på grund av tidsskäl kommer vi inte läsa det nu. I will skip this. Jag hoppar över det. But I love to invite you to have the presentation and read this once for yourself. Men den som vill kan få presentationen och ni kan läsa för er själva. Let's just go to uh, 14. You know, it's like what he is saying is something like if you um you can compare this with like um um like a highway or like you know from from rails, you know, from the train. Du kan jämföra det här med, med en järnvägsräls. You know, if we let's say we live a lifestyle of sin. Så so om vi lever en livsstil i synd. There are new, there are new lines, you know, or new highways are created. Så so skapas det nya liksom banor. And this is really happening in our brain. Och det händer verkligen i våra hjärnor. And so 
by using these lines men genom att använda de här banorna in this way they become stronger and stronger så på det viset blir de starkare och starkare now if a person has a new um, born again experience så om en person nu får en på nytt födelse he's born again that person then then the holy spirit comes in his life då kommer den heliga ande in i dens liv and new highways are slowly built up och nya liksom banor eller spår byggs sakta upp and so there's a new way which i can take now så det finns en ny väg som man nu kan välja and as long as i'm i'm using these new ways och så länge jag använder de här nya vägarna they become stronger they're extended då blir de starkare och de förstärks and i'm good if i'm going by these new highways och jag är bli, det blir bra om jag följer de nya vägarna which doesn't mean that the old highways are gone. Det betyder inte att de gamla banorna har försvunnit. But it's interesting step by step the the more you don't use these old pathways. Men det är intressant att ju längre tid du inte använder de gamla banorna. Step by step and this is a, a nat- natural law. Uh, och steg för steg och det här är en naturlig lag. They will go away. Så kommer de att försvinna. You know even to a very point. Ja, uh, till och med så långt. And this is not believed in many even Adventist circles. Uh, och det här tror man inte på till och med i adventistkretsar. That they can fully be destroyed. Att de helt fully. och fullständigt kan bli förstörda. That you don't have any desire at all for it anymore. Att du inte har någon längtan efter det alls you know, längre. When I became a Christian, när jag blev kristen, I saw how how God really took away the desire for alcohol. Uh, så såg jag verkligen hur Gud tog bort längtan efter alkohol. I was pretty much a heavy drinker. Jag var uh, drack väldigt mycket. But you know today if i see alcohol somewhere in the store uh, men idag om jag ser alkohol någonstans i en affär not only that it has no tem- uh, that it is no temptation at all for me det är inte en, uh, någon konfrestelse överhuvudtaget för mig i really disgust by this jag liksom jag känner avsky för det i would never 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 go back to drink that jag skulle aldrig 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 gå tillbaka it's, it's just gone det är bara försvunnet you know it's like when jesus said the devil comes and he finds nothing in me och det är precis som jesus säger att djävulen kommer tillbaka och han finner ingenting i mig which of course doesn't mean that he had no fight you know with his in- inherited uh, sinful tendencies och naturligtvis är det fortfarande en kamp med e- inärvda tendenser but because jesus never participated himself in sin ja, där, men därför att jesus aldrig själv uh, deltog i synd he had not these lines in his life så hade han inte de här banorna i sin liv which he himself produced because of participating in sin. Som han själv hade producerat genom att delta i synd. So that means we need to be careful that we don't reactivate these lines. Men vi måste vara försiktiga så att vi inte återaktiverar de här banorna. Now in Philippians chapter 2, i Filippiberbrevet kapitel 2, the perfect fits to what we just have um sang. Så så har vi en väldigt bra sammanträffande med vad vi just berättar här. Let this can you sing it still? Let us test. Låt oss prov- prova det här. <laughs> Do we still have the piano? No, yeah, but it's also good. without piano possible. Yeah. Okay. Can ska somebody sjung- start? Ska vi sjunga igen? Kan någon börja sången? <coughs> With a little bit more conviction. <laughs> lite mer, lite mer övertygelse. Okay. Christ Jesus. Okay. Mm-hmm. And yeah. this mindset so the här sinnesställningen was the very foundation for Jesus life to overcome. Var väldigt grundläggande för Jesus för att övervinna. Which means to make a decision in every moment of my life. Och det här är ett beslut som vi behöver fatta i varje ögonblick i våra liv. But this decision needs to be empowered. Men det här beslutet behöver få kraft. You know to make a decision to make up your mind is very important. Ja, att, att bestämma sig för det här och i sitt sinne är väldigt viktigt. The very moment already if you say you know I go this way. Ja, och i ögonblicket när du säger att jag vill gå den här vägen. That, that decision already helps a lot. Men det beslutet hjälper redan mycket. But still we need the power of the Holy Spirit. Men ändå vi behöver Guds andes you know, kraft. When 8088 happened när 1888 inträffade. To summarize what happened there. Om vi summerar vad som hände där. I believe the goal of God så tror jag att Guds mål was to push our faith vara liksom att, att skjuta eh, förstärka to vår truly, tro. To truly have faith in the promises of God. Att verkligen ha tro på Guds löften. If for example when we read 
in 2 Peter chapter 2 verse 9. Till exempel när vi läser andra Peterbrevet 2 vers 9. The Lord knows how to deliver the godly out of temptations. Herren vet hur han ska frälsa de gudutfrukta ur frästelsen. And to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Och förvara de orättfärdiga till att straffas på domens dag. That we truly believe that God can deliver me out of temptation. Om vi verkligen tror att Gud verkligen kan befria mig från frästelsen. You know, sometimes it's just that we don't want to be saved. Ibland är det precis som att vi inte önskar bli räddade. Because inside we still love too much to indulge in sin. Uh, därför att vi, vi liksom uh, omhullar det här att, att vara kvar i synden. You know, we know when the disciples were called, they needed to make a decision. Och när lärjungarna blev kallade så behövde de fatta ett beslut. We talked about this yesterday already. Vi talade om det igår till and exempel. In, and in Matthew chapter 4, i Matteus kapitel 4, Jesus asked them to follow him. Så bad Jesus dem att att följa honom. And they didn't hesitate straight away. They left their nets and followed him. Och de tvekade inte utan ge Genast övergav de näten och följde honom. You know, Jesus were asking them to overcome their doubts. Ja, Jesus bad dem att övervinna sina tvivel. And just to follow them. Och bara följa honom. You know, they didn't sit down and were asking, okay, what will we earn? De satt inte ner och frågade liksom, ah, vad, vad ska vi tjäna? What will we receive when we follow you? Vad ska vi få när vi följer dig? How shall I survive? Hur ska jag överleva? You know, my friends, we need to learn now to be dependent upon him. Vi behöver lära oss nu att vara beroende av honom. That doesn't mean that we all need to quit our jobs tomorrow. Det betyder inte att var och en ska sluta sina arbeten imorgon. I don't say that. Jag säger inte det. Um, You know, we need to be not to go in extremes. I don't I'm not talking about this. Vi ska inte bli extrema och det är inte det jag talar om. But what I mean is if I'm not really also be aware that the job was given maybe not in all cases but actually in a, in a good example was given by God to me. Uh, och kanske var det så att uh, ditt arbete har getts uh, av Gud till dig. And that he is respond or that he is that I can be dependent upon him. Att jag kan vara beroende av honom. How shall we, you know, go through the time of the little time of trouble and the great time of trouble? Så hur ska vi gå igenom den lilla och den stora nödtiden? If we not now learn what it means to om trust inte, him. Om inte nu har lärt oss läxan och hur att, att lita på honom. So therefore the first step is to surrender our will by faith to Christ. Så det första steget är att överlämna vår vilja till Jesus Kristus. And as Christ charged himself every morning before the throne of God. Och precis som Kristus uh, varje uh, morgon laddade upp sig vid Guds tron. You know, we are invited so really to charge in front of the throne of God so every morning. Så so inbjuds också vi att ladda upp oss vid Guds tron varje morgon. You know, we, we know that the more we are tempted och vi vet att ögonblicket när vi to, frustras to give for example into irritations att vi ge, ge efter för frustration That, that means that we might not have had enough time with him. Det kanske betyder att vi inte haft tillräckligt mycket tid med honom. And we really need to consider our time of devotion with him. Och vi behöver begrunda be- be- tiden i andakt med honom. So what the disciples did, så vad lärjungarna gjorde. And Jesus said unto them, Och Jesus sa till dem, All ye shall be offended because of me this night. Alla ni ska komma på fall. For it is written, I will smite the shepherd and the sheep shall be scattered. För min skull, för det står skrivet, jag ska slå herden och fåden ska skingras. Therefore Jesus asked them to watch and to pray before the crisis came. Därför så bad Jesus dem att de skulle vaka och be innan krisen skulle inträffa. You know, Noah he needed to prepare him spiritually and physically before the crisis came. De behövde alltså förberedas fysiskt och andligt innan krisen kom. We also ask today because we're standing before the greatest crisis in this world. Och vi har också ombes om detta för vi står inför den största krisen i världen. And sometimes I believe we are not really aware what that means. Och ibland tror jag att vi inte, inte riktigt förstår vad det betyder. Jesus doesn't want us to doubt him when the crisis is coming. Jesus önskar inte att vi ska tvivla på honom när krisen kommer. And that we are really even if we know what is coming that we are surprised then what it really is. Även om vi vet vad som kommer alltså att vi blir överraskade även då när när krisen kommer. So you know it's now better to separate from those things. Så det är bättre att nu skilja oss från de sakerna. And put them away whatever it is. Och lägga dem åt sidan vad det helst det är. And whatever it costs. Och till vilket pris? for the sake of Christ för Kristi sak skull. and you know really to 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 understand that these things you know will hold me back och, och förstå att de här sakerna kommer hålla mig tillbaka 
You know, I asked you yesterday if you want to make a decision wherever you are right now. Ja, och jag frågade igår att uh, ni skulle fatta ett beslut var helst ni befinner er idag. Maybe the first step for baptism. Det kanske ett första steg är ett, ett dop. Or maybe where you are standing right now and God is asking something from you. Och kanske du står någon annanstans och Gud frågar någonting av dig. Now this is just a few hours ago. Det var bara några få timmar sedan. I hope we don't are or that we have forgotten this point. Jag hoppas att vi inte har glömt bort den stunden. You know, it's so sad to see that the closer we come now. Och jag är så ledsen att se ju närmare vi kommer. I see even in faithful adventist circles. Och jag ser också i trofasta adventistkretsar. That specifically under sometimes the young people. Och specifikt kanske bland unga människor. They start to make more and more compromises. Så börjar de göra mer och mer kompromisser. And so sad, you know, we're just coming to the close. Ja, och det är så tråkigt för vi kommer nu snart till ett avslut. And how many play games with their eternal life? Och hur många spelar då inte spel med sina eviga liv? You know, which Christ gave his blood for. Och som som Christ gave his blood for. Ja, som Kristus gav sitt blod för. So Ellen White she says in the book Ministry of Healing. Ellen White säger i boken Hälsa för hela människan. He could say follow me. Han kunde säga följ mig. And the one addressed stood up and followed him. Och den som blev tilltalad stod upp och följde honom. This now listen to these words the spell of the enchantment of the world was broken. Förtrollningen av världens förtrollning var bruten. And it's true. Och det är sant. Now I don't have time to talk about this. Och jag har inte tid för att uh, berätta om det här. But just one or two th- sentences men bara en eller två meningar this world den här världen is truly and i mean it och den här världen och jag verkligen och jag menar det under a spell är trollbunden even in adventism many are under a spell många i inom adventisten är liksom förtrollade when we see what hit for example the last two years om vi ser till exempel tillbaka som två senaste åren and we left jesus as our physician och vi lämnade jesus vid våra läkare and went into the worldly doctors och vi gick in till de världsliga läkarna trusting them you know that they want our best och vi litade på att de önskade vårt bästa I tell you this is a spell. Jag säger att det här är liksom en förtrollning. That's demonic influence. Det är demoniska krafter i rörelse. At the sound of his voice, men med rösten av hans ljud, the spirit of greed and ambition fled from the heart. Flydde girigheten så ambitionens ande från hjärtat. And liberated man rose to follow the savior. Och befriade människor reser sig för att följa frälsaren. Which simply means, och det betyder helt enkelt, if I'm listening to him by his words, så om jag lyssnar på honom i, genom hans ord, and in prayer, och i bön, this spell you know can be broken så so kan den här förtrollningen brytas and it, and it encourages us uh, och det uppmuntrar oss also you know to see others how they overcome och vi kan också se hur andra kan uh, bli segrare you know even if we are in a strong struggle och om vi kämpar svårt and i want to give you an example och jag vill ge ett exempel i don't have time really to go deep into it och jag har inte tid att gå djupt in i det but briefly i want to tell you, you know i was really addicted to self abuse uh, och jag vill säga det jag var väldigt beroende av att av pornografi eller masturbation. And it was controlling me. Och det kontrollerade mig. You know, I, I need to say because of the translation, I quit pornography very soon. Uh, och jag slutade pornografi väldigt snabbt. But still self abuse was my lifestyle. Men självsyssselställelse var fortfarande min livsstil. And so but because you know these pictures they're still in your mind. Men de här bilderna är fortfarande i ditt sinne. And so I struggled with this. I wanted to quit it. Ja, och jag kämpade med det och jag önskade avsluta det. You know because I understood by the working of the Holy Spirit. För jag förstod genom den eliga andes arbete. I did not back then I did not even read in Ellen White what she's saying about it. Och jag läste inte vad Ellen White säger om det här. I just had the simple impression of the Holy Spirit that it is wrong. Ja, jag hade bara intrycket av den heliga ande att det här var fel. And that it is selfish. Och det är självvist. And that it destroys in many ways. Ja, och det förstör på många plan. So i you know I had victory maybe for f- the first time for maybe 10 days. Eh uh, och jag hade seger kanske första gången under 10 dagar. Which was in that time you know <laughs> it was great. <laughs> ja och på den tidpunkten var det storslaget. And then I fall again. Och sen föll jag igen. Then it was maybe a month or two or three months. Och sen kanske var det en månad eller två eller tre månader. And uh, you know but then I felt again. Och sen föll jag igen. And so this went back and forth for many years. Så det gick fram och tillbaka under många år. But uh, I saw that I became stronger and stronger. Men jag såg att jag blev starkare och starkare. But still it was controlling me. Men det, det bemästrade mig fortfarande. I was once on a walk. 
Uh, jag var en gång ute på promenad. And it's really like out of the blue this desire to participate in the sin came over me. Så so, som en blixt från klar himmel så var det som att jag ville delta i det här you know, igen. It was not triggered because I I looked at something or so it just came. Uh, det var inte så att jag såg på något speciellt utan det var bara det bara kom över mig. I don't know if you can really relate to the situation. Jag vet inte om ni kan relatera till en sån situation. But um, not only for men also for women but specifically for men this is a, can be very strong addiction. Men men för män spe, speciellt men kanske också för kvinnor kan det vara en väldigt stark känsla. You know I saw this fight between these two laws of the spirit and the flesh in me so vividly. Och jag såg den här kampen mellan köttet och anden så livligt inom mig. And so I was on a walk this desire came or this urge I need to say. Jag så jag, jag var på en promenad och den här längtan kom liksom över mig. And so I went home. Så jag gick tillbaka hem. And I was thinking I need to do this now. Jag, jag tänkte jag behöver göra det här nu. And then I knelt down and started to pray. Så knäbövde jag och uh, bad. And you know still I was praying but then I decided you know do it. Uh, och, och jag bad och sen tänkte jag, ah, låt oss göra, låt mig so göra det. I did. Så jag gjorde det. Some other day. Uh, en annan dag. Same situation. Samma situation. I went home. Jag gick hem. I wanted to do this. Jag önskade göra det. But I said, you know, I need to give God the chance, you know, that I overcome this. <laughs> ja, jag tänkte, nej, nu måste jag ge Gud chansen att övervinna det här. But to be honest with you. Men för att uppriktig mig. I ja, really wanted to overcome. Jag önskade verkligen att but segra. I, but I did not really fully believe that I can come out of the situation right now. Men jag trodde inte helt och fullt att jag kunde övervinna det. This urge was still so strong. Den här drivkraften var fortfarande så stark. But then I started to understand something. Men då började jag förstå någonting. The Bible tells us in Hebrews chapter 3 verse 13. Bibeln säger i Hebrews 3 uh, verse 13. Hebrews 3 13. That sin is a deception. Att synden är ett bedrägeri. Then I was thinking, okay, if sin is a deception. Men om synden är ett bedrägeri. Now the feeling which I have right now is real. Uh, och, och känslan är ver- verklig. It's not, it's not in that term a deception. It's it's there. Uh, det är inte på det sättet ett bedrägeri. Den but är n- där. But it is a deception because it promised me something which will actually destroy me. Men det är ett bedrägeri för att på ett sätt så förstör den för mig. And then I said to myself. Och då sa jag till mig själv. And you can apply this principle to everything. Och du kan tillämpa den här principen på Even vad som helst. When it comes to food. V- när det kommer till mat. Or whatever it is. Vad som helst det är. I was thinking. As the urge came, jag tänkte när den här uh, kraften och drivkraften kom över mig. There must be a way that this urge is going away again. Så so måste det finnas ett ett sätt där det här kan liksom gå bort ifrån mig igen. Without participating in that sin. Utan att delta i synden. So this time again I knelt down. Så so det här tillfället så knäbövde jag. I started to pray. Jag började be. And I said I will not get up before this urge is gone. Och jag sa att jag kommer inte stiga upp innan den här drivkraften liksom har lämnat mig. And in the same time I started to sing. Och vid samma tidpunkt så började jag sjunga. Because it is told us in the ministry of healing. Därför att det berättas för oss, oss i, i um, hälsa för hela människan. That song is a weapon. Att sången är ett vapen. And it's very strong. Och den är väldigt stark. So I started to sing. Så jag började sjunga. I'm not a good singer. Jag är inte en god sing- sångare. But I believe that moment still the angels came. Ja, jag tror att i det ögonblicket kom änglar. And they started to surround me. Och de började omge mig. And they maybe thought you know we need to to teach him to sing better. Ja, och de kanske tänkte så här att ja, vi måste lära honom att sjunga bättre. And I'm practicing and the time will come. Ja, och jag övar och tiden kanske kommer. But I believe as the demons came with this urge. Men jag tänker så här när demonerna kom med det här begäret. And it was so strong and I could not help myself. Och det var så starkt och kunde inte hjälpa mig själv. In the same way that urge step by step went away because the angels of God came inside. Men den här drivkraften liksom gick bort successivt. Then while I was kneeling och när jag var knäböjd I found myself this urge was just gone. Uh, och då upptäckte jag att den här drivkraften hade bara släppt. I was like sober again. Jag var liksom nykter igen. And I said wow. Och jag sa wow. So that's the way how it goes. Så det är så det här det fungerar. It's not you know it's not that I that I didn't know this before actually. <laughs> och det är inte det att jag inte kände till det här tidigare. But I, I, I you know like Ellen White says there comes a quotation maybe later. Uh, som Ellen White säger, det kommer ett citat senare. She's saying that we that we let loose of the arm of God too soon. Uh, och hon säger att liksom vi förlorar Guds arm allt för snabbt. You know, and there is another picture which came in my mind. Och det är en annan bild som kom in i mitt sinne. Like if you participated in sin. Om du deltar i synd. Uh, 
And you know it's like if you take take a stone and put it on one side. Ja, det är liksom du tar en sten och placerar den på en sida. And then on one side these stones are built up. Ja, och på ena sidan så bygger de här stenarna upp. Now it's getting bigger and bigger on, on one stö- side. Det blir större och större på ena sidan. Then what says every time when we overcome with Jesus. Ja, och eller vad säger varje gång vi övervinner tillsammans med Jesus. And we then we take one of those stones from this side och det är det som att vi tar en sten ifrån den här sidan and we put it on the other side och vi placerar den på andra sidan so which means this comparison is still you know huge ja. if you compare it ja, och den här jämförelsen är fortfarande stor om du jämför but you have made a start men du har börjat and the bible tells us that god doesn't allow us to be tempted over our um, possibilities och, och bibeln utlovar oss att vi ska inte bli prövade över vår förmåga and that there is and be reminded of this always a way of escape och kom ihåg detta det finns alltid en utväg ifrån so i found myself så so undervis lärde mig själv that every time from that point on that i got victory och, och, och jag förstod att för varje ögonblick jag vann seger. You know this pile up of of stones on this side which was very strong. Den här högen utav stenar så på den här sidan som var väldigt stark. Because I tell you I participated in the sin. Därför att jag har deltagit i den här synden since I was maybe 5 or 6 years old. Sedan jag var kanske bara 5 6 år gammal. So very early in my life. Så det var väldigt tidigt i mitt liv. I don't know how I came to this but it it started. Jag vet inte hur det började. And so you know this now I'm you know 29 30 years old or something like this I don't know exactly. Vid den tidpunkten var jag 29 år gammal kanske. You must imagine how strong this was you know. <laughs> oh, du, det, det jag bara förklara hur starkt det här var. You could have built many buildings with these stones. <laughs> du kunde ha byggt många byggnader med de här stenarna. A whole village of sin. En hel by utav synd. But then I took step by step those stones and put it on the other side. Men steg för steg tog jag de här stenarna och placerade dem på andra sidan. And that very moment before I met my wife. Uh, och vid det tidpunkten innan jag mötte min fru. I tell you I found myself empty on that side. Uh, då fann jag mig själv helt tom på den här sidan. Which was a blessing. Vilket var en välsignelse. It doesn't mean that I have no desire for sexuality anymore. Det betyder inte att jag saknar en drivkraft av sexualitet längre. That's not what God has in mind. Det är inte vad det som Gud hade i sinnet. But it doesn't control me anymore. Men det kontrollerar mig inte längre. You know, I am free from that. Jag är fri från det. And you know, I tell you this was there are more details to it. Det finns mer detaljer. I have no time to tell you the whole story. Jag har inte tid att berätta hela historien. But what I want to tell you is. Men vad vad jag vill säga är. You know, having made that experience specifically this one. Ja, och har gjort den här specifika erfarenheten. Until this day. Och upp till den här dagen. And I believe until Jesus is coming back. Och Jesus kommer tillbaka. It will be one of those factors, one of those experiences. Det kommer att vara en av de erfarenheter. Which gave me strong faith som gav mig stark tro to believe to preach the the true righteousness by faith message att förkunna det sanna budskapet av rättfärdighet genom tro with all boldness med all järvhet you know somebody of you this day said to me you know i'm 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 wondering that you so open with this you know to overcome sin en del kanske funderar på över att varför kan jag vara var så öppen och då tala om den här synden i think it was you who asked me this is that right jag tror det var du som ställde frågan. Be. Ja, det kanske var men. Doesn't, doesn't matter. Det spelar ingen roll. You know, because you said that you know there are so so less people who talk about this. Ja, det är så få människor som talar om det här. Yes. Exactly. Yes, it's not common the brother said that ja. many people talk about this. Det är inte vanligt för den här brodern att många talar om det här. But could it be because there are not many people who have really strong experience in this kan det vara så att det är många som inte har starka erfarenheter av det här you know, Paul says I'm not ashamed of the gospel ja, Paulus säger jag skäms inte för evangeliet because it is the power of God unto salvation därför är Guds kraft till frälsning so if you have made such an experience så om du har haft en sådan erfarenhet and you know the faith is not just something which is true in your mind but it becomes an experience så det är inte bara något som är klart i ditt sinne utan det är också en del av din erfarenhet so i talk about these things så jag talar om dessa saker you know the first time when i when i gave the whole testimony on this första gången jag gav mitt vittnesbörd om det här 
You cannot imagine how many people came to me afterwards. Och du kan inte föreställa hur många som kom upp till mig efteråt. Men as women even. Men män likväl kvinnor. Who shared with me their struggle in this area. Som berättade om deras kamp på detta område. And they said, you know, I'm so thankful finally somebody talks about this. Och jag, de sa att jag är så tacksam över att någon äntligen talar om de här sakerna. And without you know going too much into detail. Men utan att gå in i mer, mer detaljer. I think it's it's important to talk about these things more in our churches. Så tror jag det är viktigt att tala om de här sakerna i våra kyrkor. show them living examples of, of victory over sin. För att se levande exempel på seger över synd. And it will encourage us. Och det kommer att uppmuntra oss. You know, Ellen White says that, that, that when we do this, och Ellen White säger att när vi gör det, we will help each other, you know, to on the way or, um, of salvation. Så kommer vi hjälpa varandra på frälsningens väg. Now let's read this statement here. Låt oss läsa det här uttalandet. And, and make a screenshot in your mind from it with uh, from it, yeah? Please. Och, och gör liksom en skärmdump dump i ert sinne av det här just. Nu. you can have the presentation. Och ni kan få presentationen. On the other hand, på andra sidan, every ray of light appreciated ger varje ljusstråle som uppskattas en, brings a harvest of light. En ljusskörd. If temptation has been resisted once, om frestelsen har motstått en gång, it can be resisted more strongly the second time. Kan den motstå starkare andra gången? You know, let's say you go to your refrigerator. Låt oss säga att du går till ditt kylskåp. And there's something inside that you know it would be better to leave it alone. Och låt oss säga att du vet att det finns något där inne, men det vore bättre att du lämnar det. In that moment, you need to make that decision to trust God. Och vid det ögonblicket behöver du fatta beslutet att lita på Gud. That when you pray and he empowers you. Ja, och när du ber så ger han dig kraften. You still need to make a decision. Vi måste fortfarande fatta beslutet. You have that power now. Vi har den kraften but nu. But you need to decide really to leave it alone. Vi, du måste fatta beslutet att lämna det. And then knowing that next time it will be much easier. Och då vet du att nästa gång kommer det vara mycket lättare. You know we need to go by these principles. Vi måste följa dessa principer. Now there's much more much more examples that I would like to share with you. Och det finns många fler exempel som jag vill dela med mig av. But because of time's sake I need just to finish with one last example. Men på grund av tidsskäl så behöver jag avsluta med bara ett exempel. And I want to give you an example from uh, the time when Anna Marie and I when we Um, started to become acquainted with each other. Uh, och jag vill uh, berätta vid tidpunkten när, när jag och min blivande fru började bli bekanta med varandra. And there was this moment that Anna Marie she visited me in Germany. Och det var vid den tidpunkten hon började besöka mig i Tyskland. And she um, we we became more and more acquainted with each other. Och vi blev mer och mer uh, bekanta med varandra. And then we had a discussion about a point. Uh, och så började vi diskutera om en viss sak. And this went so far uh, och det gick så långt that Anna Marika actually decided she went to the room that she had um, uh, back then. Uh, och uh, det gick så långt att Anna Marika gick tillbaka till rummet som hon hade vid den tidpunkten. And um, so she she said um, in her mind you know that's that will not continue. Uh, hon sa i sitt sinne ah låt oss inte fortsätta. You know maybe I, I will stop this here. Jag kanske slutar det här nu. Uh, I cannot go with this. Jag kan inte fortsätta. Live with this. Jag kan inte fortsätta. And while she was um, but there something happened. Men någonting inträffade. You know, it's in in the case of my wife ex- specifically. Uh, och speciellt uh, vad det gäller min fru. And I think we all have experienced this before. Och jag tror att vi alla erfarit detta tidigare. And for some it's more for some less. Och för en del så är det mer, andra mindre. But God impressed her to read a Bible text. Men Gud gav henne uh, en, en anmodan om att läsa en bibeltext. She didn't know what the text says, but she just had had um, the text in her mind or the 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 passage where she shall go in the Bible. Hon, hon fick bara liksom en referens i sitt sinne. Hon visste inte vad det skulle innehålla. And God told her Och to Gud read berätt- Second John chapter two. Gud berättade för henne att hon skulle läsa andra Johannes brevet. Uh, sorry, Second John five. Andra Johannes. T- Second John five. Fem. Was twenty nine? Okay. It says, "Now I beseech thee, lady." Andra Johannes brevet ett fem. So she opened her Bible. Så so hon öppnade brevet. And God told Bibel. her. Och Gud berättade för henne. I beseech thee, lady. Och nu ber jag dig, frun. Not as though I wrote a new commandment unto thee. Inte så att jag skriver ett nytt bud till dig. But that which we had from the beginning. Utan det som vi haft från början. That we love one another. Att vi ska älska varandra. You know, we have seen how God was leading us. Ja, vi hade sett hur Gud hade lett oss. He had given us already some confirmation to continue 
our uh, common way. Oh, han hade gett en del bekräftelse att vi skulle fortsätta vara gemensamma resa. And then God told her, you know, to reconcile with me. Uh, och Gud berättade för henne att hon skulle försonas med mig. For for herself she was not in the state, you know, in her own strength to to overcome. Och uh, i sig själv hade hon inte styrkan liksom att But övervinna. But now the decision came to her. Men nu kom beslutet till henne. God asked her to forgive. Gud bad henne att förlåta and to surrender herself under the word of god att uh, underkasta sig guds ord now she had made a de- uh, had to make a good decision nu behövde hon fatta ett beslut do i trust him skulle hon tra- lita på honom am i willing to put pride aside och var jag villig att lägga stoltheten åt sidan which hurts us in the beginning vilket sårade oss i skadade oss i början but she said okay i put myself under the word of God. Men hon sa jag placerar mig själv under Guds ord. Now this decision alone. Det här ens, enskilda beslutet. Helped her to open the door from hjäl- her room. Hjälpte henne att öppna dörren till rummet. To look for me. Att uh, se efter mig. And by God's grace we could you know figure it out again. Uh, och genom Guds nåd kunde vi liksom räkna ut det här igen. To the point that God led us into into marriage. Till en punkt där Gud ledde oss fram till ett äktenskap. And you know, this is what God wants. It's this beautiful picture of the Bible, what God has in mind for us. Så det här är en underbar bild på vad Gud har uh, tänkt åt oss. He wants to unite himself with us. Han vill förena sig själv med oss. But we often, you know, we find ourselves locking us in our room. Uh, men uh, många gånger så låser vi in oss i våra rum. And we think it cannot continue. Och vi tänker att det kan inte fortsätta. I'm disappointed because of this and that. Jag är besviken på grund av det eller det. This person has done this to me. Den personen har gjort det mot mig. Uh, he should not have said this to me. Han borde inte sagt så till mig. Or I you know I'm still struggling why doesn't answer got my pr- uh, why doesn't God answer my prayers. Och jag kämpar fortfarande med tanken varför svarar inte Gud på mina böner? But you know the Bible tells us men Bibeln berättar för oss that or Ellen White actually also tells us very clearly Ellen White berättar också väldigt tydligt no cross no crown inget kors ingen krona we are on a journey my friends vi är på en resa mina vänner but the bible tells us and men we end with this Bibeln säger så här blessed is the man that endures temptation salig är den man som uthärdar prövningen for when he is tried för när han är prövad he shall receive the crown of life skall han få livets krona which the lord has promised to them that love him som Herren har lovat dem som älskar honom and love is the fulfilling of the law och lagen är kärlekens uppfyllelse my friends to overcome with jesus you don't need to do it alone att övervinna med jesus du behöver inte göra det själv you, you cannot even overcome alone vi kan inte göra det själv då you can you can be very right i told you this du kan vara väldigt uh, uppfram rätt framen very conservative and still be, be och, wrong och väldigt konservativ but overcoming the way jesus invites us to overcome men genom att segra på det sättet Jesus inbjuder oss att göra having faith in his promises att ha tron på hans löften applying the principles that he has given us in a practical way att tillämpa de principer på ett praktiskt sätt be it flee to flee the devil att fly bort från djävulen to participate in the health message att delta i hälsobudskapet and other things god has has told us och andra saker som gud har berättat is it not worthy to overcome är det inte värdigt att övervinna? Is it not worthy to become free? Är det inte värdigt att bli fri? In Christ. I Kristus. Knowing that he has prepared a home for us. Och veta att han har förberett ett hem för oss. And it is my prayer. Och det är min bön. I don't know if I might see some of you maybe again in this life. <laughs> jag vet inte om jag kommer se en del av er kanske någon gång mer i mitt you know, liv. If, det we co- if you continue this way as we have done it before. Om vi fortsätter som vi har gjort i det förgångna. We can have many many more meetings here together. Så kan vi ha många många möten tillsammans. But I wish that we can have more meetings soon, you know, up there. <laughs> jag hoppas att vi ska ha ett nytt möte där uppe snart. So let us allow så låt oss tillåta that God will clean up the weeds in our garden. Att Gud ska ta bort ogräset i vår trädgård. And that he can finally pour out the latter rain upon. Att han slutligen kan utgjuta det senare regnet. And that we have such a love in our hearts. Att vi har en sån kärlek i våra that hjärtan. Even if they want to kill us. Ja, även om de vill döda oss. We still can embrace that person and so say you know Jesus loves so you. Så kan vi fortfarande omfamna den personen och säga Jesus älskar mig. He can help you. He can help you with your aggressions. Han kan hjälpa dig med din aggression. You know with your with your wrath upon me or med God. Med din vrede om whatever you whatever you struggle with 
Vad har du kämpat med? I can tell you. Jag kan berätta för dig. I'm a living testimony. Jag är ett levande vittnesbörd. Not in my strength. Inte i min styrka. But because of my decision. Men på grund av mitt beslut. God has helped me what you have struggled before. Gud har hjälpt mig med vad jag har kämpat med tidigare. And when people see this. Människor ser detta. It might be in that moment. Och det kanske är i det ögonblicket. That they put away their gun. Så kanske lägger de bort sin pistol som riktades mot dig and take the another, the another gun och tar upp en annan pistol and another, you know, sword, so ett, to say. ett annat svärd så att säga och det här vapnet som sången innebär and they join in that glorious song och glädjen i den härliga sången to be an overcomer of Jesus att bli en Jesu segrare to overcome with Jesus Christ. Att bli en segrare tillsammans med Jesus. This is my prayer. Detta är min bön. And my desire for all of us. Och min önskan för var och en av oss. May God bless you abundantly. Meg må Gud välsigna er överflödande. Let us pray. Låt oss be. Our Father in heaven. Vår Fader i himlen. Once again we want to thank you for this blessed time that we had together. Återigen vill vi tacka dig för den välsignade stunden vi har haft tillsammans. We have heard your word. Vi har hört ditt ord. Preach in righteousness. Uh, förkunnat i rättfärdighet. We have heard the good news, not the bad news. Vi har hört de goda nyheterna, inte de dåliga. Lord, may you grant us this faith to believe what your word says. Och vi har möjligheten att tro på vad ditt ord säger. Let us understand really what what sin does. Låt oss förstå verkligen vad synden gör. How it destroys us. Hur det förstör oss. How it hurts your heart. Och det sårar ditt hjärta. How we crucify you daily afresh by sin. Och hur vi korsfäster dig på nytt dagligen genom synd. Help us Lord to love you with all of our hearts. Hjälp oss att uh, älska dig av hela vårt hjärta. Circumcise our hearts. Att omskära våra hjärtan. And give us daily let us daily have that that desire that need to to have re- receive the mind of Christ. Låt oss dagligen ha den önskan att ta emot Kristi sinnelag. And that we give up upon this life. Och att vi ger upp det här livet. To seek for life eternal. Att söka det eviga livet. And your glory in the great controversy. Och din härlighet i den stora striden. Thank you Father that you love us. Tack Fader för att du älskar oss. Please Father bless each one of my brothers and sisters here. Och var snäll Fader vi Signa var och en broder och syster här. Let them go from here encouraged. Låt dem gå härifrån uppmuntrade. Be uh, strengthened in their faith. Bli styrkta i sin tro. And a love for people to share the good news. Och kärleken att dela kärleken med de And goda that, nyheterna. That it, that it might not be necessary as nice as it is. Och att det, om det blir nödvändigt. To meet here. Att mötas igen. But that we might soon meet in heaven. Uh, utan att vi snart ska mötas i himlen. Thank you Father. Tack Fader. That you have promised. Att du har lo- lovat. That when we fight the good fight of faith. När vi kämpar trons goda kamp. That that what you have begun in us. Och det arbete du har börjat i oss. You will finish it. Kommer du att avsluta. We pray this in Jesus name. Vi ber detta i Jesu namn. Amen. Amen.